வணக்கம் நேரம் விலை மதிப்பற்றது செலவழிச்ச நேரம் எப்பவுமே திரும்ப கிடைக்காதுங்க உங்களோட நேரத்தை ரொம்ப சரியாக பயன்படுத்தணும் ஏன்னா நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தினா உங்களோட வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பொண்ணான நேரத்தை எப்படி சரியாக பயன்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் உலக புகழ்பெற்ற ஓட்டப்பந்தய வீரர் உசைன் போல்ட் உங்களில் நிறைய பேருக்கு அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் மொத்தம் மூணு தடவை அவர் ஒலிம்பிக்கில் கலந்துக்கிட்டார் எட்டு தங்க பதக்கங்களை அவர் ஜெயித்தார் அவர் மொத்தமாக சம்பாதித்தது நானூறு கோடி ரூபாய் ஒலிம்பிக்கில் மொத்தம் எவ்வளோ நேரம் அவர் ஓடினார் தெரியுமா வெறும் ரெண்டு நிமிடங்கள் தான் ஆமாங்க உங்கள் காதில் சரியாக தான் விழுந்தது வெறும் ரெண்டு நிமிஷம்தான் அவர் ஒலிம்பிக்கில் ஓடினார் அந்த ரெண்டு நிமிஷம்தான் அவரை உலகத்தோட தலை சிறந்த ஓட்டப்பந்தய வீரராக ஆக்குச்சு அந்த ரெண்டு நிமிஷம்தான் அவருக்கு நானூறு கோடி ரூபாயை சம்பாதிச்சு கொடுத்தது வெறும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இவ்வளோ மதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அந்த ரெண்டு நிமிஷம் சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கு உசைன் போல்ட் இருபது வருஷங்கள் கடுமையாக உழைச்சார் தன்னோட நேரத்தை ரொம்ப சரியாக அவர் பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரை மாதிரி நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தினா வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்குங்க எப்படி நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதோ சொல்கிறேன் முதல்ல ஒரு பேப்பரையும் பேனாவையும் கையில் எடுங்க முதலாவது உங்களோட வாழ்க்கையில் உங்களின் குறிக்கோள் என்ன எதை நோக்கி நீங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட லட்சியம் என்ன எதை நீங்கள் அடைய விரும்புகிறீங்க நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பதவிக்கு போகணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளாக இருக்கலாம் அல்லது சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய வீடு கட்டணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகணும் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்றது உங்களோட குறிக்கோளாக இருக்கலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்களோட குறிக்கோள் என்ன எதை நோக்கி நீங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு உங்களோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றத அந்த பேப்பரில் எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா இப்போ உங்கள் குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்க போகிறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்து அப்புறம் எழுதுங்க அதாவது உங்களோட குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்க போகிறீங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் ரெண்டாவது உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நீங்கள் உயர்ந்துக்கிட்டே போகலாம் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் மறுபக்கம் உங்களுக்குள்ள மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா உங்களுக்குள்ள மகிழ்ச்சி அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகலைன்னா உங்கள் வாழ்க்கை போர் அடிச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கையில் நிறைய பணம் இருக்கும் நிறைய புகழ் இருக்கும் ஆனால் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களோட வாழ்க்கையில் உங்கள் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு யோசிங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுய முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்துவாங்க தன்னைத்தானே எப்படி மேம்படுத்திக்கிறது தன்னோட எண்ணங்களை எப்படி வந்து முறைப்படுத்திக்கிறது எண்ணங்களை கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க தனக்கு வந்து எவ்வளோ நல்ல எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு எவ்வளோ தீய எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு எவ்வளோ ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கவனிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கவனிச்சு 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 இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸையும் தீய எண்ணங்களையும் வெளில அனுப்பிட்டு நல்ல எண்ணங்களை அதிக அளவில் வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சிந்திப்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து சுய பரிசோதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனக்கு தானே வந்து பரிசோதனையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளோட எண்ணங்களை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய பேர் தியானமும் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளை பற்றிய நமக்கே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நாம் யார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் எப்படி சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் எந்த விதமான எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் கரெக்டாக 
மகிழ்ச்சினா என்ன அப்படின்றதையும் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையில பணம் அதிகம் வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஆனா மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா உங்களோட வாழ்க்கை அர்த்தம் பண்றதா போயிடும் அதனாலதான் சொல்றேன் உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களோட மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கணும் நீங்க எப்பயுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றத யோசிங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கிடைச்சிருச்சா அதை எழுதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னா இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் இப்ப உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இத தினமும் எவ்வளவு நேரம் நீங்க செலவு பண்ணுவீங்க அப்படின்றதையும் எழுதுங்க அதாவது நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிங்கல்ல அதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் மூணாவது உங்க வாழ்க்கையில நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க நிறைய நண்பர்கள் வருவாங்க போவாங்க நீங்க வேலைக்கு போறதா இருந்தா நிறைய அலுவலகத்துல நண்பர்கள் வருவாங்க போவாங்க நீங்க பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் வருவாங்க போவாங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் உங்க கூடவே இருக்க போறது உங்களோட குடும்பத்தினர் தான் உங்க குடும்பத்துக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா சூப்பர் நாலாவது உங்களோட பயணம் பெரிய பயணம் உங்களோட குறிக்கோள் அடையறதுக்கு இன்னும் நிறைய தூரம் நீங்க போக வேண்டியிருக்கும் இப்படி போகிறதுக்கு உங்களோட உடம்ப நீங்க ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த உடம்பு ஆரோக்கியமா இருந்தால் மட்டும்தான் நாம நினைச்ச எல்லாத்தையுமே நம்மளால செய்ய முடியும் எனவே நீங்க உடற்பயிற்சி செய்யலாம் இல்ல வாக்கிங் போலாம் ஜாகிங் போலாம் இல்ல கிரிக்கெட் விளையாடலாம் இல்லைனா ஃபுட்பால் விளையாடலாம் இல்ல சைக்கிள் விளையாடலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத நீங்க யோசிங்க யோசிச்சிட்டீங்களா சூப்பர் இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க இதுக்காக எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட உடம்பு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அதை எழுதுங்க எழுதிட்டீங்களா அருமை அஞ்சாவது உடலின் ஆரோக்கியம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை விட பல மடங்கு முக்கியமானது மனதின் ஆரோக்கியம் எனவே உங்களோட மனசு நீங்க ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் நல்ல புக்ஸ் படிக்கலாம் நல்ல வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா தியானம் பண்ணலாம் முக்கியமா வந்து மனசை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நெகட்டிவிட்டி நிறைய நமக்குள்ள போகக்கூடாது அதாவது எதிர்மறை எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நமக்குள்ள நிறைய போச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சிந்தனை எல்லாமே வந்து எதிர்மறையா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் நாம வந்து காலப்போக்குல ஒரு எதிர்மறை மனுஷனா மாறிடுவோம் எனவே எதிர்மறை எண்ணங்கள் நமக்குள்ள போகாம பாத்துக்கணும் அதே சமயம் நல்ல எண்ணங்கள் நமக்குள்ள தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் நல்ல புக்ஸ் படிக்கணும் இல்ல நல்ல வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா தியானம் பண்ணலாம் எனவே மனசு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க தினமும் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்க யோசிக்கலாம் யோசிச்சிட்டீங்களா சூப்பர் இப்ப மனசு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க இதுக்காக தினமும் எவ்வளவு நேரம் நீங்க செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சிட்டீங்களா அந்த பேப்பர்ல எழுதுங்க சூப்பருங்க எனவே இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்கும் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றத நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க முதலாவது உங்க குறிக்கோள் அடையறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அதை எழுதிருக்கீங்க ரெண்டாவது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்காக நீங்க தினமும் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றதையும் எழுதிருக்கீங்க மூணாவது உங்க குடும்பத்தினருக்கு எவ்வளவு நேரம் நீங்க தினமும் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்றதையும் எழுதிருக்கீங்க நாலாவது உங்களோட உடம்பு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு தினமும் நீங்க எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறீங்க அப்படின்னு எழுதிருக்கீங்க அஞ்சாவது மனச ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு தினமும் எவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க போறேன் அப்படின்றதையும் நீங்க எழுதிருக்கீங்க சூப்பருங்க 
இப்போ என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட கண்களை நல்லா மூடிக்கோங்க மெல்லமாக உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க முல்லமாக உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க முல்லமாக உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க முல்லமாக உங்களோட மூச்சை இழுத்து விடுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னா நான் இந்த பேப்பரில் எழுதி வச்சுருக்கிறத தினமும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் தினமும் இதை கண்டிப்பாக நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கண்டிப்பாக இதை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் என்னோட மனசு உறுதியாக இருக்குது நான் சொல்கிறத தான் என்னோட மனசு கேட்கும் தினமும் இந்த அஞ்சு விஷயத்துக்காக எவ்வளவு நேரம் நான் செலவழிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கணும் அந்த நேரத்தை நான் கண்டிப்பாக செலவழிப்பேன் நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் நான் மன உறுதியோடு இருக்கேன் நான் தைரியத்தோடு இருக்கேன் என் மனதின் கட்டுப்பாடு என்கிட்ட தான் இருக்குது நான் தினமும் இதை கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கோங்க சூப்பருங்க நீங்கள் வந்து உறுதிமொழி எடுத்திருக்கீங்க நீங்கள் உறுதிமொழி எடுத்த மாதிரி உங்களோட நேரத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துங்க சரியா பயன்படுத்தினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் நீங்க மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க ஆனந்தமா இருப்பீங்க உங்க குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க நிம்மதியா இருப்பாங்க ஆனந்தமா இருப்பாங்க உங்களோட உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் உங்களோட மனசும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஒட்டுமொத்தமா உங்களோட வாழ்க்கை ஒரு வெற்றி வாழ்க்கையா இருக்கும் இந்த உலகத்துல இப்ப எழுநூத்தி அறுபது கோடி பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னும் ஒரு அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாம் யாருமே இங்கே இருக்க மாட்டோம் நம்மளோட வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு கதையாக தான் இங்கே இருக்கும் நம்ம சந்ததிகள் அதை ஒரு கதையாக தான் பார்ப்பாங்க எனவே நம்மளோட கதை அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை தரணும் ஒரு ஊக்கத்தை தரணும் துவண்டு போனவங்களை தட்டி எழுப்பணும் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கணும் நம்மளோட கதை அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட கதை அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நாம் என்ன பண்ணணும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி திட்டமிட்ட வேலைகளை சரியாக செஞ்சு வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் ஜெயிக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இவ்வளோ நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம்